Buenos días, muchachos y muchachas. And welcome to Colombia. We arrived in Colombia the other day. I'm in Bogota and it's busy here. I'm on the main pedestrian high street down through the center of Bogota. Check it out. Hello, ¿cómo están? Todo bien. ¿Ustedes de Colombia? Sí, claro. ¿De Bogotá? Sí, claro. Siempre hay tanta gente aquí en este calle. Sí. Uy, a tonal. Ahorita antes como solito. Más tiendas en la calle que en, ah, que en las tiendas ah, grandes, ¿no? Exacto. Sí. Nunca vi una tanto con ese tipo de calle. Nunca vi que se vende más en la calle que en la tienda ahí. Ajá. Sí, claro. Like, Curiosidad se encuentra de todo acá. Se encuentra exactamente. ¿De dónde vienen? De Dinamarca. Ah, sí. Sí, sí. ¿Qué tal? Bueno, llegué sí. el otro día. Ah, sí. Ah. Llegué. ¿Qué día era? Miércoles. Ah, sí, sí. Miércoles en la noche. Ah, ah bueno, sí. Desde Brasil. ¿Señor? Estaba en Brasil. Ah, sí. ¿Qué tal Brasil? Bien. Brasil lindo igual. Sí. Sí, sí. Aquí es más frío. Ah, sí, claro. En Río estaba mucho calor. Es que. Es que acá es como el. ¿Cómo se llama? Altiplano. Altiplano. Exacto. Es, altiplano. es alto. Acá ah. calienta a veces mucho. ¿Cómo? A veces calienta mucho. ¿Calienta mucho en Bogotá? Sí. Ay, ay, ay. Es raro. Bueno. Vale. Chao. Chao, chao. Gracias. Vale, chao. <laughs> All right. So people are nice here as well. As you can see, people are selling all sorts of stuff. Biking. Colombia, a popular, big cycling nation as well. Nairo Quintana, Egan Bernal, Esteban Chavez, all the good guys. They're all from here. I'm a big cycling fan as well. So yeah, we're headed to a market today called Palcomano, something like that. It's supposed to be the biggest market of Bogota. All right, so we've made it to the market. This is big, massive fruit market and everything like this. ¿Dónde hay sección de comidas? Mire, mangostino. ¿Cómo? Mangostino. Mangostino. Sí. Tipo mango, pero diferente. Sí. Ah, ya. Yeah. ¿Hay sector de comidas igual claro. donde vende comida preparada? Sí, claro. Luego llevamos cuando a la vuelta llevo fruta. Allá, allá, allá. Más allá. A la plaza, dentro de la plaza ah. grande. Entra dentro de los edificios. Sí. No, vale. acá donde está, más de para arriba donde ve el parasol rojo. Ajá. Más de para arriba. Oh, ok, ok. Un poquito más del parasol rojo. De para arriba. Vale, así gracias. Una puerta grande como esta dentro que ya son las cocinas. Como un mercado así, sí. como este. Ok, gracias. Bueno, a la Nos parte. vemos. So as you can see, a big mental market here. Fruits and all that sort of stuff. Got the... Um, butcher over here, another butcher here, veggies, all of the good stuff. We're gonna go push inside, see if we can find some, some good food somewhere. Try some of all of the local Colombian food. I've heard arepas are some food that we really have to try. So let's go and find some food, get stuck in, as I always do, find the local food one of the first days in the in the country and then we take it from there. Let's go explore. Palcomano, something like that. Biggest market of Bogota. All right, so we're inside the market now. It's an indoor building. I'm supposed to be able to find the food section here. Buen día. Sector de comidas. Every tipo de comida, restaurante, mexicano. Eh, comida local preparado. Local, mire aquí, aquí en diagonal, detrás de esa caseta hay un restaurante. Y aquí son las taquerías. Sí, acá canal, por el otro lado, básicamente. Acá detrás de esa caseta prácticamente hay un restaurante. Ah, ok. Más al fondo local. Y más allá, igual. Gracias. Let's go and check that out. See what we can find. Maybe some empanadas and all that sort of stuff. But check it out here. Fruits and veggies everywhere, even a shopping, shopping cart. And an announcement, like in a normal supermarket almost. I still don't see that restaurant thing, maybe here. 
But this is Mexican. There's tacos and chilaque. There's some more over there. Let's go around again. I don't want Mexican, I want Colombian. Let's find the real Colombian food, not the Mexican. This is the place that we're looking for. Here are a bunch of empanadas. I see some other all types of food kind of things. Looks like Colombian empanadas or something. Let's try some of this. Let's just go around, have a look and see like what the different ones have for offer before we choose which one would go with. This one looks popular over here. Pan de bonitos. And this fresh. Let's try this. Hola. ¿Cuánto vale uno? Tres. Tres mil. ¿Y qué es? Pan tipo empanada? No, queso. 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 Cheese. Ok, solo que pan y queso. Ah, ok. Guava. Guava. Ok. ¿Uno? ¿Puedo probar uno? Let's try one. ¿Y cómo es el nombre? Pan de bono. Pan de bono. Por eso pan de bonito. Ah, ok. Tu especialidad. Guava, sí. ¿Cómo? Sweet. 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 Es queso. ¿Dulce o solo qué? Eh, ah, there's two different ones. Dos diferentes. Sí. Eh, normal. Con queso. Creo. Let's try the normal one. Esto. Ok. So it's like a... As I understand it, kind of like um, cheese bread, basically. What was the name? Uh, chipas, kind of like the chipas in Paraguay, I think. Let's try. Oh, like a massive cuña pe in Bolivia. Hello. ¿Cómo estás? Bien. Rico. Eso clásico in Colombia. Pan de bono, sí. Pan de bono. ¿O es solo este lugar que hace? ¿O en todo Colombia se encuentra? Colombia. Pan de bono, o sí. Sea. Pan de bono. Parece un poco de pan de queso en ¿Qué? Brasil o Cuñapé, en Bolivia, ¿Qué? ese tipo pan de... de queso brasileño Ajá. más Ajá. grandecito. Ajá. Hay otro más grande. Muy bueno. Sí, es básicamente como... Like Cuñapé, um, algo así. Like from from Bolivia or the or the chipas in Paraguay look how look how like sticky all right that's a good first snack let's go and find some real food now this is atun atun bagri 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 Marlin. De Río, River. De Río, de Amazonas. Ese pescado amazónico. Parece atún. Más o menos. Más o menos. Ok, gracias. So we found the fish section here. Some kind of really delicious looking fishes here. We've got shrimps. What else do we have? Lobsters and everything down there. Calamari over here. It's beautiful. Let's do a little trip around. Here's the same fish again, this one. ¿Qué es el cómo? Eh, estoy conociendo todos los pescados. ¿Qué es el pescado más clásico bueno de, de Colombia? ¿Cómo se dice? Bojar. Bojar, ese rojo. ¿Y qué tipo de pescado es? ¿Cómo? Es de mar. De mar. Similar a eh, bacalá, bacalao, algo así. Es carne blanco, carne denso. Y este, aquí. Eso es bagre. Bagre. Parece un atún. No. Porque tiene el, 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 el hueso ahí en, en el medio. Pero es denso como atún igual, ¿no? Sí. Parece. ¿Y algún lugar aquí vende así platos de pescado? Sí, sí, sí. Preparado. Pasando por acá, a la mano izquierda hay uno que se llama restaurante. Aquí a la izquierda. Mariscos, comida marisco. Ok. okay. Perfecto, gracias. Let's try and find that. 
some uh, fresh seafood restaurant. Like, this looks fantastic. He says to come around here. Down on the left down here. Just check it out. This one is everywhere. Some massive fish as well. Like, I don't know what this is. But it certainly looks tasty. Let's go and have a go at that. Buen día. Buen día. ¿Cuál es tu pescado favorito? El róbalo. Róbalo. Ah, es no. este. Le pregunté cuál es el pescado de él. Y él. ¿Cuál es esto? No sé. Ese en... se llama Nicuro. Nicuro. Es este río, ¿no? De río. Eso lo traen del Magdalena. He visto en río Paraná. Uno así. Paraná. <laughs> Y róbalo igual este río, ¿no? No, ¿no? Este mar. mar. Ah, este mar. Y mojarra negra. Este me interesa. Ese es Bacni. Bacni, sí, sí. Míralo. Ya me explicó. Ah, este es. Beautiful, esto. hermoso, maravilloso. Es, este es. Este, Sin más, Entonces, es este está adentro. O ese es una no, 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 versión no, no, más grande. Más grande. Ok, ok. Perfecto. Y mojarra está de ser de estanque. Este clásico. De estanque. Mojarra. Perfecto. De estanque. De estanque. Y esto. Ajá. Cachama. De Cachama. Río. De río igual. Y esto igual de río. No, está de mal. Estanque. Estanque. Ok, ok. Perfecto. Hay... Aquí hay comida de marisco, me dijeron. Más a, aquí a la vuelta, ¿no? Pero... Va preparado. Preparado, ahí sirve, creo. ¿Marisco aquí preparado? Sí. Aquí es gallina, ahí en esa caseta lo que es gallina con chumé oh. caldo. Sí, sí, sí. Gracias. Thank you. Thank you. Thank you. Have a good day. So let's go. That fish seems to be popular, that red one as well, baggity or something like that. So let's go and try something. I think we found the place here. Hola. Aquí vende pescado. Sí, señor. Sí, claro, bienvenido. Welcome to the... Eh, ¿De qué? ¿Sushi? No. Uh -huh. Así pescado preparado. Sí. ¿Cuál? Tengo mojarra, paco rojo, boca eh, chico, róbalo. Pajo rojo, ese rojo que venden aquí en, en, en el mercado. Sí. ¿Y cómo es? Eh, ¿Frito? Frito con, eh, con papa o ensalada. Oh, ok, ¿y cuánto vale eso? Depende del peso del pescado. So, food has arrived. And we ordered this bagre thing. I changed my order. Gracias. Just some spicy sauce. They have a good spicy sauce here in Colombia as well. I changed to this uh, bagre here. That one with the with the big with the big spine in the middle with the big bone in the middle that looks a bit like a swordfish or a tuna instead of the mojara. So let's try and then we have the patacón, which is like a fried banana chips, rice and some salad. Let's give the fish a go here with a little bit of the salad as well and some of the salsa. Mm. Bone there. Mm. That's really nice. Got some parsley on the top here. A little bit of that salad again. A bit of the salad here. And the fish. Mm. Let's try the banana. Dip it in the sauce. That is really good, tell you what. Brilliant first food in Colombia. I thought I was gonna find arepas or something like this, but we've got some brilliant seafood. All right, we'll finish the food and then we'll keep exploring some more. Over there, La Barca. Go there to get the best seafood. I think that was probably the best food I've ever had in a market like this. Man, that was good. It was like a swordfish and um, with this like sweet like Thousand Island type 
honey-ish um, dressing on top of it. That was really, 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 really good. Check this out. This is how they send bananas. Así manda bananas. Bananas, sí. De todo. El... Viene del, del Amazonas. Del llano. Del llano. Más abajo. Clima más cálido. Cerca de Medellín o por algo allí. Por allá para abajo. Entre Bogotá y Medellín. Por allá para tierra. Este man es el dueño. Ese es el dueño. Así manda. Mucho. Y estaba lleno hasta el techo. Ah, ok. ¿Y lo vendes a la gente aquí o vendes directo al consumidor? A la gente, sí. A la gente. No, no en la tienda. No, no, ok. Muy bien. So he's just selling straight here in this shop. He's selling his uh, his bananas instead of I thought he was maybe reselling to the to the vegetable shops that we have down here. But no. He's just coming here from his farm and selling. Now I think it's time to go and try some other food here in the market, see what we can find. Here's one of those banana guys again. Check those avocados. They are beautiful. We gotta pick up some of those. Let's go and explore. Okay, gracias. So I'm going to send down this way to find another section where there's supposed to be some food as well. So let's go and check that out. Hola. 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 Hola soups and like what do you call them like uh, stews and that sort of thing seems to be the, the thing on offer here let's see donde terre y la miro bon dia aquí se pide si señora aquí se pide primo oh, okay este sopa con este con, choclo con y, pollo. Po y pollo si señora ya hago con pollo cuánto vale 20 mil 20 mil si señor y Es el mejor. Primo, mira, ya es el pescado, primo. Viva, pero se acabó. Justo comí un pescado en el otro lado. Entonces ya otro comí. Carne en bistec, primo. Carne en bistec. Eh, ¿Qué más? Eh, guiso de sobre barriga. Guiso de cola. Guiso Hueso de marrano. Sobre barriga. Sí, señor. Estómago. Sí, exactamente, primo. Uh. <risa> Creo que el, ese de choclo y, y pollo. Primo, acá todo es bueno, primo. Acá la regla acabamos es con todo. La sopa. Sí. Una sopa para acá. Para acá. Listo. Tomo acento en alguno. Listo, ya lo asiento. Vale, vale. ¿Y para tomar, vende algo? Claro, hay jugo de naranja o de mora. O gaseosas, Coca-Cola. No, jugo mejor. Listo, primo. Listo, primo. Un jugo de mora y un plato de sopa. Listo, primo. Ya. Pollo, chico. Chico, vea. Siéntese ahí, vea. Perfecto. Aquí a fondo. Ahí, ahí, vea. Ok. ¿Tú igual comiste el sopa? Ajiaco. Ajiaco. Ajiaco, así se dice. Es de 20. Ajiaco. Y es sopa... Con pollo, aguacate y arroz. Pollo, aguacate en la sopa. Y arroz. Y es sopa de aquí amarillo, algo así. Sí. Por eso amarilla. Ah, ok, ok. Sabroso. Sabroso. ¿Y ustedes son de, de aquí de Bogotá? Yo soy paisa. Paisa. Don Antioquia. Es Medellín. Medellín. Ah, sí. Hay algún plato he visto que llama algo con paisa igual. Visto en letreros, algo con paisa. Paisa es gente de Medellín. Ah. ¿Y tú de Medellín? ¿O de Bogotá? Ningún lado. Lima. Lima. Tolima. Tolima, ¿dónde es eso? Aquí cerca de Bogotá. Ah, ok, en la región de, de Bogotá. El nevado del Ruiz. ¿Cómo? Como al pie del nevado del Ruiz. No sé. Soy nuevo en Colombia ahorita. Usted? Yo de Dinamarca. Dinamarca. Sí, sí. Pero habla muy bien el español. Sí, ya. Sí, he estado cuatro años en Latinoamérica. Ah, bueno. Por eso. Ya es más latino. <risa> Algo así. Ok, so, quite chaotic here. <laughs> so there is 
Um, there is corn in the soup here. We've got corn, big corn chop, big leg of chicken breast and everything like that. Then we have peas. Ciao, gracias. Then we have peas and we have got, um, what's it called? Um, zapallo. Remolacha. Remolacha? No. Remolacha is otra cosa. And then some uh, carrots. And because of the because of the carrots is why it called why it stays yellow the soup here. Por la zanahoria se queda amarillo, no? Sí, primo. Sí. Y por la papa criolla. Por la papa criolla. So it has potato as well. So for so we have potatoes and, um, and carrots. Man, it's chaotic here. Let's try. This is really nice. Like a thick cream soup. Let's try some of the chicken as well. Put you guys down here. Adjust the camera a little bit. Let's try some of the chicken. There we go. A piece of chicken as well. Mm. Tell you what, this reminds me of some of the food in, in Bolivia. Fernando, the guy who was sitting next to me before, was explaining to me the soup comes classic dish here in, um, in, in Bogota. Obviously, Bogota is located in the Andean Mountains. So there you have the similarity with Bolivia and Peru. A bunch of soup and all of that. A bunch of soup because of it's the cold when it gets when you're up here in the mountains. Wow. I'll finish this and we'll go explore and try some more food. So check it out. I'm almost finished now. This is so good. You get a bit of uh, avocado here as well that you can put in there with a bit of rice. I think they eat avocado to pretty much anything here in um, in Colombia. Check out the kitchen over there in the background. He's dancing and everything. Se come aguacate para muchas cosas aquí en Colombia, ¿no? Casi todo. Porque normalmente no se, no se come aguacate en sopas en, en otros países, pero aquí para cualquier cosa. Sí, de ahí. They serve it with a little bit. It's called you mikant salt. Come on. Yes. Yeah. Can you pass me the salt? Say this me to speak in English. Pasa me el sal, porfa. Is can you pass me the salt? Okay. <laughs> so yeah. What is your name? Guess the name. David. David White. David. David. I am from Denmark. Ah, Dinamarca. Dinamarca. Exactamente. Genial. So yeah, this soup, as I was saying to the couple that was sitting next to me in the beginning, Fernando I think was his name, Colombian food is really surprising me. I was expecting it to be similar to Brazilian food, just lots of rice and bean. But there's soups, there's these beef things, like you can see this guy is eating over there. Um, it's beautiful. It is beautiful food here. Really, really surprised. They have these arepas. It's like a corn sandwich with cheese in it, and then you stuff it with meat. It's beautiful as well. What is your comida favorito de Colombia? El ajiaco. Hoy el ajiaco. Mañana el arepa. Miel. Huh? Miel. ¿Cómo? Miel. Miel. ¿Qué es eso? Carne. ¿Ah? Carne. Carne asada. Ah, carne asada. Grilled meats. Eso. Ya. ¿Cómo es? No. Pero la asada. So yeah, Colombian food is very much surprising me here. 
I didn't expect it to be this diverse, basically. This chicken soup here is probably the best chicken soup I've ever had. With the pumpkin, that was the name that I couldn't think about. Pumpkin, potato, carrots, peas, corn, chicken. And then you get these avocados on the dry. Spectacular chicken soup. Right up there with one of the best that I ever tried. Now, let me finish and let's go and get some classic Colombian drink. If you know me, you know what drink I'm thinking of. So there is, that was the soup we had. And that's the stew thing. La cocinera. Muy buena la comida. Aquí pago? 25 me dijo. 20, 24, eso mil. Aquí está. Listo, mi tío. Muchas gracias. Vaya usted, primo. That was great. Los primos. Los restaurante Los Primos, bienvenidos. Es el lugar aquí. Los aquí. Primos. Aquí. Los Palo Primos. Quemado. En el Palo Quemado. Eso es bienvenidos. La mejor sopa de todo Bogotá. Perfecto. Gracias. Provecho. Bye bye. Provecho. All right. Now let's go and find that drink. Check out, there's more of them. But this one, get here, Los Primos. To the market, the best soup you'll find. Best chicken soup in all of Colombia, I think. Let's go and find a drink. The rubbish collection man. Now, I think most of the market is closing down. Check this floor out. It is all over the place. These plastic, or not plastic, uh, metal, aluminum boards that you're walking across on this particular one I don't know if you can oh my god it's noisy I don't know if you can hear me or what <laughs> but now we're out of there and I see down here at the end in front of where the just in front of where the where the fish was but I had that food in the first place I see someone on the corner down here I think they sell the drink the famous Colombian drink. Buen día. Vende el famoso bebida de Colombia. El café. Vende. ¿A cuánto es un café? Negro. Eso. Pero es café colombiano. Okay. Uno, por favor. Dos mil quinientos. Con cápsulas. Mercado de café de dónde? Armenia. ¿Y tu nombre? Luisa, colombiana. Ah, ok, de aquí de, de Bogotá. Ha sido. Yo de Dinamarca. ¿Conoces? Los vikingos en el norte de Europa. Exacto. Tú vendes a Baileys igual, vendes alcohol y todo. De todo. Ah, ok. Uh, ahorita solo. ¿Cómo? Ah, cheese. ¿De Dinamarca? Dinamarca. ¿Conoces? No. No. Aquí el café. Let's see here. Mm, smells good. Wow, that's very fruity. Extremely. Bien frutado, eh? Bastante frutado. Nota. Ciao, gracias. Es de frutado. Notas de fruta en el café, ¿no? Tiene sabor, un poco frutado. ¿No te parece? No me gusta el café. No te... Oh. No, 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 no. Pero eres colombiana. Sí, pero no. Sí, no ¿Qué bebes entonces? ¿Qué tomas? Chocolate. Chocolate, cariño. Agua panela. ¿Cómo? Agua panela. ¿Qué es esto? De la caña de azúcar. Eso se coloca. Se cae. ¿Qué? No. Es azúcar. Con, con alcohol, sin alcohol, es un jugo, ¿cómo es? Una bebida caliente. ¿Caliente? Agua panela con té. 
Agua, agua panela de sugar cane, carne de azúcar. Ah, oh, ok. All right. So as you can see, the doves are in eating the leftovers of today's business. The market is closing. People like this guy is going home. This lady is going home. And this means that I'll be going home as well. The doves are coming in, as I say, to eat. I gotta say, I'm very, very surprised about the, the Colombian food. I really just expected something similar to Brazilian food with rice and beans. But there's a lot more to offer. So yeah, it looks like it's gonna be a good, good uh, travel here in Colombia with some fantastic food. Cause as you know, I really, a travel destination, a country goes much higher on my list. If the food that they have on offer in that country is great. Just like it seems to be here fresh fruits and veggie left right and center and it is just gorgeous beautiful beautiful quality of food so yeah very surprised very very surprised but in a very very good way now i cannot wait to get stuck in and explore more of the rest of colombia of the rest of bogota tomorrow i'm flying out to the amazon jungle to a place called leticia all the way down in the bottom, we're gonna meet an indigenous family, stay with him, called Giovanni. And we're gonna stay with his family, try and get his son to university, or at least support him a little bit, and learn about indigenous life in Colombia. So I will leave you and love you. And until I see you next time.